നമസ്കാരം എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർവേങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ലെവലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലെവലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിലെ പല പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി തന്നെ പോകണം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ കറക്ഷൻ ഫോർ കർവേച്ചർ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ കർവേച്ചർ കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് സോ നമുക്കറിയാം കർവേച്ചർ കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഡി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആ ഡി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ വേണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഇൻ മീറ്റേഴ്സിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കർവേച്ചർ കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എറർ ആണ് നമ്മൾ കറക്ഷൻ പഠിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഇറയുന്ന എറർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വരുമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി സോ കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇനി യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണാറുള്ള കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ സോ കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ ഈ ഡി അല്ല നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിൽ വേണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഇൻ മീറ്റേഴ്സും കിട്ടും ഓക്കെ കമ്പൈൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പൈൻ്റെ കറക്ഷനും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആണ് കർവേച്ചർ കറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ദെൻ ദ കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു കർവേച്ചർ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ ആണ് സോ കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം അറിയണം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ തൽക്കാലം സൈനിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാത്ത കാരണം ആ സൈൻ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് വേർ ഡി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഒരുപാട് തവണത്തെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ടേക്കൺ അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ലെവൽ ആർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ 
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ എ സോ ഇത്രയുമാണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കുവാണ് എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എന്തായിട്ട് വരും കൂടുതൽ റീഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ കൂ ഹൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇതെങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമല്ല ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബിയിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബിയിലെ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ഇത്രയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സീലോട്ട് അതിൽ ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് സീലെ റീഡിംഗ് ടു അടുത്തത് ഡിയിലെ റീഡിംഗ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സോ ഇത്രയും കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ റീഡിംഗ് നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ടെറൈനും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എ ഇവിടെയുണ്ട് ബി ഏറ്റവും താഴെയാണ് സി ഇവിടെയുണ്ട് ഡി ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എ ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ സിയും ഡിയും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് ബിയുടെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് എന്തുണ്ട് സി ഉണ്ട് സിയുടെ തൊട്ട് മേലെയാണ് ഡി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ ഇസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇത് അല്ല വരച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആ പ്രൊഫൈല് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ റീഡിങ് കൂടിയാൽ ഓക്കെ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഒരു ലോവർ എലിവേഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക താഴത്തോട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതൽ താഴെയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷൻ വളരെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ തീരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ നാല് റീഡിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പം ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും എല്ലാം തന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്ലസ് അവിടുത്തെ ബാക്ക് സൈറ്റ് അതേപോലെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർ സൈറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതല്ല നമുക്ക് ഫിഗർ വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ദ ബാക്ക് സൈറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓൺ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓഫ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഫോർ സൈറ്റ് ഈസ് വ
സോ നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഇൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ അറ്റ് എ വേണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സായിട്ട് കുറയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർസൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇത് ആ ഫിഗർ വഴി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇത്രയും കിട്ടി ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫോർസൈറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എയുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം ഡേറ്റം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് എ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം വളരെ ഈസി തന്നെയാണ് അതായത് ഫോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ ആ ഫോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൈനസ് എഫ് എസ് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിംഗ് ഓൺ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വാസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ഇഫ് ദ ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ക്യാൻറ്റ് ലെവർ പോർച്ച് സ്ലാബ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്ലാബ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിലോട്ടുള്ള റീഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ബാക്ക് സൈറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഇനി അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു റീഡിംഗ് എടുക്കാണ് അത് ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ആണ് അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ ക്യാൻഡി ലിവർ പോർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാൻഡി ലിവർ പോർച്ചാണ് അതായത് ഹൈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാൻഡി ലിവർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് ഇൻവേർട്ടഡ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഗ്രൗണ്ടിലല്ല വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ക്യാൻഡി ലിവർ പോർച്ചിൻ്റെ സ്ലാബിൽ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് തലകുത്തനെയാണ് ഈ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ദാ ഇങ്ങനെ റീഡിംഗ് എടുക്കും സോ ഈ റീഡിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എത്രയാ വിച്ച് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ സ്ലാബ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്ര വരും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ബാക്ക് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്ത് കിട്ടുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി അത് പ്ലസ് ഒരു റീഡിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ എൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ പോർച്ചിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ പ്ലസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സിന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ്
മറ്റു പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയായാലും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഏതൊക്കെയായാലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക